വേട്ടയെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ഇരകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വേട്ടക്കാരനാണ് യഥാർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിൽ കെ സി മിലാനും റയൽ മാഡിഡും ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു ആദ്യ പാദ മത്സരം ഒന്നോ ഒന്നിന് ഡ്രോയായെങ്കിലും സാൻസിറോയിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടാം പാദ മത്സരം ചരിത്രത്തിലെ ജോലിക്കുന്ന ഏടുകളിൽ ഒന്നായി മാറുകയായിരുന്നു കളിയിലെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മികവിൽ അഞ്ചോ പൂജ്യത്തിന് റയൽ മാഡിഡിനെ കറപറ്റിച്ച കെ സി മിലാൻ ആ വർഷം കിരീടം നേടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കാലചക്രം കറങ്ങുകയും പക്ഷേ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം റിയൽ മാർഡിൽ നിന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് നേടിക്കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു ഈ സീസൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ റിയൽ മാർഡിനെ കൊണ്ട് ഇതിന് പറ്റുമോ എന്ന് സംശയിച്ചവരുടെ മുന്നിൽ കിളി പറത്തുന്ന തേരോട്ടം നടത്താൻ കാരണക്കാരനായവൻ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ദ ബോസ് ഓഫ് ജാൻ സ്റ്റേജ് വേട്ട അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് ഇരകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വേട്ടക്കാരനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാർലോ ആൻസിലോട്ടി എന്ന ചാണക്യൻ റിയൽ മാർഡി ടീമിനെ ഈ സീസണിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയതും ഈ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ടീമുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു റിയൽ മാർഡി ബെൻസിമ എന്ന ഒറ്റയാൻ ഹോമിലേക്ക് ഉയർന്നുവെങ്കിലും പക്ഷേ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പി എസ് ഡി ലിവർപൂൾ പോലെയുള്ള ടീമുകൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ തറ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആ വിശ്വാസങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ആൻസലോട്ടി എന്ന ചാണക്കിന് കീഴിൽ അവിശ്വസനീയമായ പെർഫോമൻസ് റിയൽ കാഴ്ചവെച്ചുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിയൽ മാർഡിൽ റീബോൺ എഗെയിൻ സാന്റിയോ കബർണാബോ എന്ന രാക്ഷസ കോട്ട മറ്റ് ടീമുകളുടെ നരകം തന്നെയാണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ച ഒരു സീസണിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വർഷവും കടന്നു പോയത് അതിന് ഉദാഹരണം തന്നെയായിരുന്നു സാന്റിയോ കബർണാബോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ വർഷത്തെ യു എഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരങ്ങളും നിർണായകമായ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മത്സരത്തിൽ ലയനൽ മെസ്സിയും നെയ്മർ ജൂനിയറും എംബാപ്പയും ചേർന്ന പി എസ് ഡിയുടെ അറ്റാക്കിംഗ് നിര റയലിനെ തറപറ്റിക്കുന്നതിന് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ബെർണാബുൽ വെച്ച് നടന്ന സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ ബെൻസീമയെ അഴിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ച ആൻസലോട്ടിക്ക് ബെൻസീമ നൽകിയത് ഹാട്രിക്കും പി എസ് ഡി എഗെ ഔട്ട് ഫ്രം ദ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ചെൽസിയെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ച പ്രകടനം റിയൽ മാർഡിൽ എന്ന ടീം എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് സെമി ഫൈനൽ ഇത്രയും ആവേശം നിറച്ച ഒരു സെമി ഫൈനൽ മത്സരം വാട്ട് എ മാച്ച് വീണ്ടും റിയൽ പുറത്താകുമെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ച ആ മത്സരം പക്ഷേ ആൻസിലോട്ടിയും കൂട്ടരും തൊണ്ണൂറാം മിനിറ്റിൽ നടത്തിയ ആ ത്രില്ലർ പോരാട്ടത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറാം മിനിറ്റിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം മിനിറ്റിലും റോഡ്രിഗോ നേടിയ രണ്ട് ഗോളുകളും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ബെൻസീമയുടെ വക പെനാൽറ്റിയും നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ട നമ്മളെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ച ആ പഴയ റിയൽ മാർഡിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്ന ആ മത്സരം അവസാന ശ്വാസം വരെയും പോരാടുന്ന ആ റിയൽ മാർഡിൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെയും ഗരബ് ബെയിലിനെയും സെർജിയോ റാമോസിനെയും മാർസിലോയെയും മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആൻസിലോട്ടി പട നയിച്ച ആ ലാഡ് സിമയുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു 
പിന്നീട് നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂളിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻസ്ലോട്ടി പുറത്തെടുത്തത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ വേട്ടക്കാരൻ്റെ നയം തന്നെയായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഗോൾ അറ്റംപ്റ്റുകൾ നടത്തിയ ലിവർപൂളിന് മുന്നിൽ കോട്ട കെട്ടി നിന്ന വെറും മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റുകൾ മാത്രം നടത്തിയ റിയൽ പക്ഷേ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഗോളിൽ പതിനാലാമത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം റിയൽ മാഡ്രിൽ നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അവിശ്വസനീയം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗലക്ടിക്കോസ് അരങ്ങുവാനിരുന്ന റിയൽ മാഡ്രിഡിനെ ഗലക്ടിക്കോസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ചാണക്കിനായി ആൻസ്ലോട്ടി മാറുകയായിരുന്നു ഈ സീസണിൽ ഒരു ടീമായി തന്നെ റിയൽ മാഡ്രിഡ് കളിച്ചു എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരൻ ആൻസ്ലോട്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ലിവർപൂളിന്റെ കോച്ചായ ജാർഗൻ ക്ലോപ്പിനോ പെപ് കാഡിയോളയ്ക്കോ ഹോസെ മൊറീനോയ്ക്കോ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് ഇന്നു വരെയും ആധുനിക ഫുട്ബോൾ ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കാലം കാത്തുവെച്ച കാവിനി ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അതും മറികടന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡോൺ അണ്ടർ സിമേറ്റ് ദ ലെജൻഡറി മാനേജർ ഡോൺ കാർലോ